Pero hermanos queridos, es fundamental que, tenga, que tengamos en cuenta que en este contexto, en este tiempo histórico que nos toca vivir, hoy más que nunca tenemos que ser intencionales en el cuidado de nuestros hogares y de nuestras familias. Es fundamental. No es un asunto secundario. No es un asunto que, hemos, que podemos dar por sentado o, o que podemos tomarlo descuidadamente. No. Dios quiere que tomemos plena conciencia que el cuidado de los matrimonios y las familias, nuestros hijos, nuestra descendencia, debe ser un asunto de máxima prioridad. Dios quiere que nos alistemos con Él en esta lucha espiritual en favor de nuestros amados miembros de nuestra familia, tanto de nuestra familia biológica como de nuestra familia espiritual. Y cuando vamos a la palabra de Dios, al libro de Malaquías, hermanos, libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, encontramos allí un mensaje muy interesante. Malaquías es el último profeta inspirado por Dios en el Antiguo Testamento. Malaquías. Y en el último capítulo de Malaquías, yo quiero que abran sus Biblias, por favor, porque aquí yo puse un versículo, pero me gustaría que vayamos un poquito antes a Malaquías capítulo 4. Encontramos que Malaquías se concentra en el capítulo 4 en el día del juicio final, el día de la segunda venida de Cristo, que en el Antiguo Testamento, cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla de la segunda venida de Cristo, se refiere ese día como el día de Jehová. Cuando usted en el Antiguo Testamento lee la expresión día de Jehová, tiene que saber que él se está refiriendo al día final de la historia del mundo. Es el día de Jehová. Es el día cuando Dios, a través de Cristo Jesús, a través de la segunda venida de Cristo, vendrá a esta tierra a restaurar el orden moral en esta tierra y en este universo. Hoy pareciera que los valores están invertidos, Hoy muchas veces pareciera que el mal prevalece sobre el bien. Hoy muchas veces parece que la injusticia prevalece sobre la justicia. Es verdad, este mundo cada vez se ha desviado y apartado más de los caminos del Señor. Y pareciera que aquellos que no temen a Dios, que no respetan a Dios, muchas veces son los que prevalecen y se salen con la suya. Y Dios los mira, dice. Cuán equivocados están. No se dan cuenta que todo este tiempo que vivimos es solo un tiempo de misericordia y paciencia divina. Dios está dando tiempo de oportunidad para que los seres humanos puedan de una manera u otra entender y reconocer que necesitan estar a cuentas con Dios, que necesitan encontrarse con Dios. Este es el tiempo de oportunidad, porque pronto vendrá el día de Jehová. Y dice Malaquías capítulo 4, miren el capítulo 4, versículo 1, ese es el 5, pero yo quiero que lean el versículo 1, dice la palabra de Dios, para que entendamos de qué está hablando Malaquías, dice la palabra del Señor. Ciertamente viene el día ardiente como un horno y serán estropa como los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará, ¿qué, qué no les dejará, dice? Ni raíz ni rama. Todos aquellos que despreciaron la misericordia divina, todos aquellos que le dieron la espalda a Dios, todos aquellos que rechazaron las invitaciones que Dios nos hace de una u otra manera, porque Dios nos busca, todo el tiempo nos busca, todo el tiempo nos está llamando de una manera u otra. Nosotros pensamos que es un amigo, no es Dios. Es un libro, es Dios. Es un mensaje de radio, es Dios. Es un programa de televisión, es Dios. Es YouTube, es Dios. Es Dios el que usa todos los medios disponibles para recordarte que Él te está buscando, te está buscando porque Él desea salvarte, desea prepararte para el momento del encuentro final que muy pronto ocurrirá. El día viene, dice, y dice Él, claramente para Dios, que será, sí, un día de juicio, Será un día de castigo y destrucción para todos aquellos que rechazaron la gracia divina. Pero dice la palabra de Dios, más para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Qué hermoso. Ese día será un día de destrucción para los malvados que rechazaron la invitación de Dios. Pero será un día de victoria. Victoria, regocijo y salvación para aquellos que escucharon el llamado de Dios. Yo les pregunto, queridos amigos, ¿qué día será para nosotros el día de Jehová? ¿Será un día de victoria? 
o ser un día de destrucción. Dios nos ayude para que podamos tomarle el peso a esto y entender que este es un tiempo de oportunidad. Este es un tiempo de preparación. Y en medio de ese escenario, de, la, de ese anuncio, es que entonces que aparece este mensaje en el versículo 5. Vayamos al versículo 5. Porque entonces Dios nos dice cómo debemos prepararnos para ese día. Porque tú, si tú dices, yo quiero prepararme para encontrarme con Dios, Dios dice, ok, ¿quieres prepararte? Muy bien. Por favor, considera esto. Malaquía se va a concentrar en un aspecto de la preparación que toda persona, toda familia tiene que considerar si es que realmente quiere estar lista para encontrarse con Dios. Y lo va a decir de manera interesante. El versículo 5 dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Grande y terrible. Otra vez el anuncio. Dice, miren, antes que venga el día de Jehová, que va a ser un día grande y terrible, será el día que pondrá el punto final a esta historia humana. Porque la Biblia es clara. Esta historia humana no va a terminar con una invasión extraterrestre. Esta historia humana no va a terminar fruto del calentamiento global. No va a terminar por la escasez de alimentos. No. La Biblia claramente anuncia que esta historia humana como la conocemos, terminará el día cuando Cristo Jesús venga por segunda vez sobre las nubes de los cielos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así como Él cumplió su promesa de que vendría por primera vez como un bebé y nacería en Belén, y Él cumplió esa promesa. Las profe todas las profecías del Antiguo Testamento anunciaban eso, que el Jesús, que el Mesías vendría, primer, la primera aparición sería como un humilde bebé que nacería en un pesebre, en una ciudad llamada Belén de Judea, según anuncia Miquea 5.2. Miquea los anunció 600 años antes de Cristo, decía que el Mesías nacería en una ciudad Belén de Judea. ¿Se cumplió la profecía? Al pie de la letra, la profecía se cumplió, todo se cumplió. Así como se cumplieron todas las profecías de la primera venida, queridos hermanos, las profecías que señalan la segunda medida se cumplirán totalmente. Y por eso él nos dice aquí, he aquí yo os envío al profeta antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Yo envío al profeta Elías. ¿Y por, ¿Por qué Malaquías se refiere al profeta Elías? ¿Se acuerdan ustedes de Elías? ¿Mm? El profeta Elías, que era famoso. En el libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes encontramos la historia del profeta Elías. Elías el Tisbita. ¿Cuál es la historia más famosa del profeta Elías? Yo creo que ustedes conocen esa historia. ¿Cuál es la historia más famosa del profeta Elías? ¿Por qué es conocido el profeta Elías? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Ah? Ah, los veo con dudas. ¿eh? Los veo con dudas. Primera de Reyes 18, hermanos. Vamos rápidamente porque los veo dudando, así que voy a tener que darles una ayudadita. Primera de Reyes, capítulo 18. Acuérdense ustedes, y Elías es generalmente reconocido por esto, porque él fue el hombre que Dios usó para despertar espiritualmente a un pueblo que estaba dormido en el tiempo del rey Acap. Era un tiempo de adormecimiento espiritual era un tiempo cuando el pueblo se estaba muy distraído con las posesiones materiales que tenía con el estatus de vida que había logrado era un tiempo de bienestar social y material aparentemente las cosas iban bien pero tristemente en medio de una sociedad que había florecido materialmente la fe había comenzado a Apagar. Ese es un fenómeno interesante. Claramente hay una lógica y una tónica a lo largo de la historia. Cuando una sociedad florece materialmente, la fe está más amenazada que nunca. Es más fácil olvidarse de Dios cuando nuestras necesidades están suplidas o no. Es más fácil olvidarse. Cuando nosotros estamos en crisis y necesidad, nos acordamos de Dios. Pero cuando estamos en. Una, cuando todas nuestras necesidades están suplidas, la tendencia natural es a olvidarnos de Dios. Y eso fue lo que pasó en el tiempo del profeta Elías. 
y del rey Acab. Vamos a 1 Reyes capítulo 18. Dice allí la palabra del Señor. Dice allí la palabra del Señor. Versículo 20, versículo 21, 18, 21. ¿Lo encontramos allí? Este, aquí Elías va a hacer el diagnóstico del problema espiritual de este pueblo. Mira, no era un pueblo que le había dado la espalda a Dios, pero tenía un problema. Dice aquí el versículo 21. Entonces Elías acercándose a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, si Baal id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Cuál era el problema de este pueblo? ¿Cuál era el problema de este pueblo? ¿Mm? Ah, dice, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo estarán en esa ambivalencia? Una temporada con Dios, soy fiel, busco a Dios. Otra temporada me olvido de Dios. Otra temporada vuelvo a Dios. Otra temporada me acerco, me alejo. Y voy así por la vida, en estas subidas y bajadas en mi vida espiritual. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pregunta el Señor. ¿Hasta cuándo vas a estar así sin, un, sin que tomes una posición definitiva? Y esa es la pregunta que Dios le hace al pueblo. ¿Hasta cuándo tomarán una decisión final? ¿Van a seguir a Dios, sí o no? ¿Van a entregarle todo tu corazón, sí o no? ¿Hasta cuándo? ¿Van a seguir dudando, si sí o si no? No es tiempo de dudar, dice Elías. Es tiempo de decidir. Por favor, no sigas dudando. ¿Sigues dudando si entregarte 100% al Señor? ¿Sigues dudando si seguir fielmente al Señor en todo lo que Él te pide? Por favor, sigue a Dios, sigue su palabra, ya no cabiles más, haz lo que Dios te pide. Él te pide que separes un día especial para seguirlo, haz lo que Él te pide. Haz los arreglos para guardar el sábado, porque ese es el mandato de Dios, es lo que Él te pide que tú hagas como parte de tu crecimiento y desarrollo espiritual. Es una parte fundamental de crecer en tu relación con Dios. Dale a Dios el tiempo que es de Él, devuélvele, por favor. Por favor, respeta las leyes de la salud, cuida tu cuerpo, cuida tu salud. Hay principios y leyes de salud que debes seguir. Respeta esas leyes, cuídalas. Que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Te agradecemos aquí, hay un curso de cocina ahora vegetariana. Esa es la idea de la iglesia, educarnos en hábitos saludables para que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo. En tus finanzas, ¿estás a cuentas con Dios? Devuelve a Dios lo que es de Dios. Por favor, no te olvides de volver la parte que es del Señor. Eso es fundamental. Es parte de tu preparación espiritual. ¿Hasta cuándo dudarás? ¿Le doy o no le doy? ¿Soy fiel o no soy fiel? ¿Hasta cuándo? En esas indefiniciones, por favor. Es tiempo de tomar una posición. Dios hoy nos llama a tomar una clara posición de su lado. Ese es el llamado del Señor. Y queridos hermanos, esto es fundamental, porque vivimos en un ambiente que no promueve la fe. Y esto me impactó, esto lo leí ayer, este fue, esto es un estudio que ayer lo leí. ¿sí? Este es un estudio hecho en el año 2022. ¿Qué muestra este estudio? Miren ustedes, vivimos tiempos desafiantes. Australia es un país muy bueno para muchas cosas. Pero ¿saben qué? Lo que esta investigación dice que Australia probablemente es el país más peligroso para la fe. Tremendo, no se habías pensado eso. Australia es un país muy bueno para muchas cosas, pero Australia puede ser el país más peligroso para la fe. Miren este estudio, hicieron esta pregunta en todos estos países, ¿eh? ¿cuán importante es la religión en tu vida? Pre pregunta abierta a la sociedad, a la gente, al ciudadano de a pie, de la calle. Miren lo que respondió. Australia, primer lugar, Australia. Después viene Suiza, Holanda, Francia, Reino Unido. Pero en primer lugar, Australia. Frente a esta pregunta, en Australia, el 47% de los encuestados respondieron, la religión no me interesa para nada. 47% dijeron, 
la religión no nos interesa. No es nada importante. No es nada importante. 47%. Un segundo grupo, un 20% más, respondió, la, la, la religión no es muy importante. 47% la religión es nada importante, 20% la religión es, no es muy importante. Si suma los dos grupos, ¿cuánto tenemos? 67% de la población australiana considera que la religión es un asunto totalmente secundario. Amigos queridos, en Australia podemos crecer mucho en muchas cosas, pero tenemos que tener cuidado, porque en este país es fácil perder la fe. ¿Sí? Es fácil perder la fe. Y tenemos que estar conscientes de eso. Ese era el problema del pueblo de Dios en el tiempo de Elías. Habían perdido su fe. Tenían el nombre de creyentes, pero en realidad no creían. No creían. No confiaban en Dios. Confiaban en ellos mismos. Confiaban en sus capacidades, en sus posesiones, en lo que habían logrado por sus propias manos, con su propio esfuerzo. Porque si tú logras y tienes lo que necesitas para vivir, ¿para qué necesitas a Dios? ¿Para qué necesitas a Dios? Con lo que tengo me alcanza, me sobra en realidad. ¿Para qué necesito a Dios? Si tengo todo lo que necesito. Y la segunda parte del estudio muestra que esta tendencia se acentúa aún más en las nuevas generaciones. O sea, esto no va a mejorar a la luz de la tendencia del estudio, esto va a acentuarse aún más. En el caso de los jóvenes, miren ustedes, porcentaje por edades, esta es la segunda parte, es, Share saying religion is not important at all by age and country. ¿Sí? Por, por edad y por país. Number one, Australia. 18 a 29 años, el 50% de nuestros jóvenes piensan que la religión no es para nada importante. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! El 50% de nuestros jóvenes piensan que la religión. ¿Para qué gastar tiempo en eso? ¿Sí? No necesito religión. No necesito religión. Yo puedo ser feliz sin religión. Frente a este escenario tremendamente desafiante. Es que en el nombre del Señor, queridos hermanos, tenemos que ser hoy más que nunca sumamente intencionales en cultivar la fe. Porque si tú no cultivas tu fe, lo más probable es que termines perdiéndola. ¿Estás consciente de eso? Si tú no cultivas tu fe, lo más probable es que termines perdiéndola. Que seas arrastrado por esta corriente secular este secularismo que nos va envolviendo inconscientemente, no inconscientemente, no es, no es que nadie planificó volverse incrédulo, no, no. Poco a poco, poco a poco comienzas a tomar decisiones sin consultar con Dios, lo puedes resolver tú mismo. ¿Para qué consultar con Dios si lo puedes resolver tú? ¿No es cierto? La fe tiene que ver exactamente con lo opuesto, con aprender a depender de Dios en todo lo que hacemos. Eso es fe. Fe tiene que ver con depender de Dios en todo lo que haces. Fe tiene que ver con pedirle consejo a Dios antes de tomar cualquier decisión. Y Dios quiere, hermanos, que ese ejercicio es fundamental lo tengamos presente. Y es por eso que Él nos da una respuesta divina para este gran desafío. En un entorno que no promueve la fe, en una sociedad que atenta contra la fe, ¿Qué podemos hacer? Dios dice, recuerden el mensaje de Elías. Por favor, tomen en cuenta el mensaje de Elías. Por favor, consideren lo que Elías hizo, porque Elías fue el mensajero que Dios envió para reavivar la fe de un pueblo que se estaba desviando. Para desviar la fe de un pueblo que estaba distraído con las cosas que la cultura y la sociedad le ofrecía. ¿Qué fue entonces lo que hizo Elías? Vamos a la palabra de Dios. 
Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21, leímos el texto. Primero, lo primero que hace es decirle, mira pueblo, por favor, no puedes seguir así. Tienes que tomar una decisión. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre estos dos pensamientos? Decídanse una vez. Si van a servir a Dios, la única manera que Dios acepta es un servicio de todo corazón. Es un servicio de todo corazón. Dios no acepta servicios a medias. Por favor, ten clara conciencia de eso. Dios no acepta servicios de fines de semana. ¿No es cierto? El sábado somos creyentes. El sábado somos adoradores de Dios. A partir del domingo nos ponemos otro traje, nos sacamos la ropita de la iglesia y volvemos a vivir como vive todo el mundo sin recordar que todo lo que somos y tenemos depende de Dios. Nos olvidamos, nos concentramos en las bendiciones que Dios nos da, porque es Dios el que te da la salud, es Dios el que te da el trabajo, es Dios el que te da la fuerza, es Dios el que te da la familia. Todo lo que tienes es gracias a Dios, pero tristemente en esta marea de secularización nosotros terminamos concentrados en las bendiciones y nos olvidamos del que bendice. Las propias bendiciones que Dios nos da terminan convirtiéndose en una trampa para nosotros. Esa es la tragedia de una, de una sociedad que se seculariza. Termina totalmente atrapado y envuelto y preocupado por las bendiciones y se olvida de aquel que bendice. Primero Reyes 18, 21, el versículo 30, hermanos. Ahora vamos a leer. Porque allí entonces dice la palabra de Dios que el profeta Elías hizo algo muy importante que es algo que todos nosotros tenemos que hacer si es que no queremos que nuestra fe se vea amenazada y pueda colapsar en cualquier momento. Luego de exhortar al pueblo a que tome una posición, el versículo 30 dice que entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba, ¿cómo estaba el altar de Jehová? Dice, estaba arruinado, hermanos. Sí, sí, sí. La fe empieza a perderse cuando la fe no es cultivada en casa. Por favor, hermanos, graben eso con fuego en su corazón. Una fe que no se cultiva en casa diariamente no es fe. Tú puedes creer que es, pero no lo es. Tú puedes decir que es, pero no lo es. La fe auténtica es la fe que se vive día a día, en primer lugar en tu casa, porque es allá donde tú vives. La fe auténtica se vive en casa. La fe auténtica se vive en casa. Es lindo encontrarnos aquí, es lindo compartir, eso tiene su lugar. Pero la fe auténtica se vive en casa. Y para que esa fe sea auténtica en casa, Dios nos recuerda que es necesario que en casa adoremos como familia a Dios que en casa nos reunamos como familia para adorar a Dios, en la mañana y en la tarde, porque el altar en el pueblo de Dios se encendía con el sacrificio de la mañana y luego se encendía en el sacrificio vespertino. Toda familia del pueblo de Dios adoraba al Señor por la mañana y por la tarde. Y aunque hoy nosotros ya no levantemos piedras para construir altares literales, el Señor nos desafía, el Señor nos pide, el Señor nos ordena que reconstruyamos los altares porque tristemente en la mayoría de los hogares cristianos, incluso adventistas, los altares están arruinados, están arruinados. Hay pantallas LED de 50 pulgadas, eso sí hay, ¿no es cierto? Eso tenemos. Tenemos lugares para hacer deporte, tenemos lugares para jugar. Y no está mal, hermano. Tenemos una linda cocina bien equipada. Y no está mal. No, el problema no es eso. El problema no es lo que tenemos. El problema es lo que no tenemos. ¿Sí? Ese es el problema. El problema es que en muchos hogares hemos dejado de encender el altar 
altar familiar en las mañanas y en las tardes. Y es ese momento especial, el momento cuando se enciende el altar familiar, cuando Dios descienda a encontrarse con una familia y convierte a una familia en familia cristiana. No existe, hermanos queridos, y yo quiero subrayar esto, no existe hábito más importante en una familia cristiana que el hábito de hacer el culto familiar en la mañana y en la noche. Es el hábito más importante, es el hábito que nos conecta con el cielo, es el hábito que nos sintoniza con Dios y que sintoniza nuestro corazón como familia. Conecta a los esposos, conecta a los padres con los hijos. El Espíritu Santo trae la presencia de Cristo a nuestro hogar y nos hace cristianos. En el momento del culto familiar, Dios nos hace cristianos. Nos hace cristianos, toca nuestros corazones con fuego divino, enciende la fe. Esto es crucial, hermanos, es crucial. Elías lo entendió. Él entendió que la restauración de la fe en una familia empieza con la restauración del culto familiar, del altar familiar. No hay fe verdadera sin altar. El altar es el elemento clave. Ustedes recuerdan, así como en la historia del Éxodo, el ángel de Jehová pasó por encima de todos los hogares de Egipto y la señal era clara entre los hogares fieles e infieles. ¿Cuál era la señal? ¿Cómo el ángel sabía qué hogar era fiel y qué hogar era infiel? Había una señal. ¿Cuál era la señal? Ah, la sangre en el tindel de la puerta. Esa era la señal. Señal visible. Hermanos queridos, en el tiempo del fin, los hogares adventistas y cristianos tienen una señal. ¿Cuál es la señal? La señal es la señal del altar familiar. Una familia que no adora, que no se reúne para adorar en casa, puede tener las mejores intenciones del mundo. Pero esa es una familia débil en la fe. Porque el altar familiar es el instrumento, es la herramienta, es el medio que Dios instituyó para que tu familia crezca en fe todo el tiempo. Todos los días. Todos los días. Mañana y tarde buscamos junto a Dios. Juntos nos conectamos con Dios y Dios nos conecta entre nosotros. No tengo palabras, hermanos, para subrayar la importancia de esto, para enfatizar lo crucial que es esto en el desarrollo de este gran conflicto. Buscar a Dios en nuestros hogares es realmente un asunto crucial. Dice Elena de Juárez lo siguiente, cada familia debiera elegir su altar de oración comprendiendo que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Padres y madres, necesitáis buscar a Dios por la mañana y por la noche en el altar de la familia para que podáis aprender a enseñar a vuestros hijos, hijos sabia, tierna y amorosamente. La eternidad sola pondrá en evidencia el bien realizado por esos cultos de familia. ¡Wow! ¡Wow! El que hace culto familiar está trabajando para la eternidad. El que hace culto familiar está trabajando para la eternidad. Solo la eternidad revelará cuán importante es fueron esos momentos cuando papá y mamá se juntaron para orar juntos si hay hijos en casa con los hijos en casa y si no hay hijos en casa por los hijos que están lejos <ríe> con mayor razón todavía hay que orar por ellos mañana y noche orar, orar, orar y orar por ellos orar hasta que veamos que el Espíritu Santo está orando poderosamente en su vida y sus corazones el mensaje tiene que ser claro estamos en una guerra Estamos en una batalla y en el nombre de Dios no vamos a dejar de pelear hasta que prevalezcamos, hasta que la victoria sea del Señor. Y el momento de la lucha es el momento del culto. 
cuando la familia se reúne para orar a fin de que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Hay cosas que tú no puedes hacer. Yo les contaba ayer a mis hermanos, ¿no es cierto? Son otros un año atrás. El día que llegó el diagnóstico de la enfermedad de mi padre, tiene Alzheimer. Ok, ¿y ahora qué haces? ¿Qué te dice la ciencia cuando alguien tiene Alzheimer? ¿Qué opciones te da? Pastillas para tratar de controlar el sistema nervioso, para que no se vuelva agresivo, para que pueda dormir y deje dormir a los demás. Porque el escenario es complicado. Y los que conocen el Alzheimer saben de qué estoy hablando. Eso sí que es complicado. Okay. a cualquiera le puede pasar todos estamos expuestos en este caso nos tocó a nosotros pero orando orando, luchando, luchando luchando, alabado sea Dios hermano. yo, yo, yo ya les contaba el testimonio ¿no? alabado sea Dios Dios respondió a nuestra oración mi padre recuperó por lo menos el 70% de sus facultades el médico está sorprendido ¿eh? ¿Qué, ¿qué le han hecho a este hombre? lo que hicimos fue Luchar con Dios en oración, suplicar por su misericordia, por su gracia. Y Dios escuchó el clamor de sus hijos. Porque Él se goza de escuchar el clamor de aquellos que lo buscan con perseverancia, con fe. El momento del culto es el momento en que buscamos a Dios con todo el corazón. Mañana y noche, mañana y noche, mañana y noche, mañana y noche, mañana y noche hasta que la victoria sea de Jehová. Nuestro privilegio, hermanos, nuestro privilegio, es lo que Dios quiere para nosotros. El culto, no tiene que ser largo ni aburrido, tiene que ser la adoración en familia y el traspaso de la fe empieza en el culto familiar. ¿Cómo tiene que ser el culto? Corto, interesante, participativo y adaptado a la edad. Cuatro cosas sencillas, ¿sí? Para que usted tenga un culto en su casa. ¿Cómo tiene que ser? Corto, ¿no es cierto? Interesante, participativo y adaptado a la edad. Es el momento de abrir nuestro corazón a nuestro Padre Celestial. Es reconocer nuestra entera dependencia, expresar nuestras necesidades y agradecer con el corazón lleno, lleno de amor. Y yo lo hago a Dios, hermanos, porque Dios me dio el privilegio a mí de poder entender esto a tiempo. Gracias a Dios. Y ojalá que ustedes también, porque mientras antes lo entendamos mejor. Nuestra hija nos visitó hace un tiempo atrás, ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? En nuestro caso particular queríamos tres hijos. Dios dijo, no, una. Una, no una sola hija, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios tenemos una hija. ¿No? Una sola hija, hermanos. Y gracias al Señor, el Espíritu Santo tocó mi corazón y yo pude tomar conciencia de esto a tiempo, hermanos. Porque de paso, amigos, y aquí un mensaje para los papitos de manera especial, la primera responsabilidad de hacer el culto recae sobre los padres, sobre los papás, los que son y los que van a ser los papás, los varones. Son los encargados de llamar a la familia para hacer el culto, para reunirla, para orar y buscar al Señor. Y ahí está, hermanos. Yo me tomé el encargo de hacerle el culto a mi hija, hermanos. Dios me dio esa convicción, de hacerle el culto a mi hija. Y está en esa esquina arriba, ¿no? Es la foto de un momento en que yo le estaba haciendo el culto a la hija. Esa foto es en Ecuador, Colegio Adventista del Ecuador, Santo Domingo de los Colorados. El que conoce Ecuador, ¿no? El que conoce Ecuador ahí, ¿no? Entonces, el CAD, hermanos, el Colegio Dentista del Ecuador. Tenía, tenía cuatro años más o menos ahí, en esa edad. Y miren cómo esto, cómo, cómo esto va impactando la vida de los niños, ¿no? Porque miren la foto de abajo. ¿no? Otro, un día salimos y encontramos a, a mi hija que le estaba haciendo el culto a los muñecos de peluche. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo esto? Va? Los niños son así, no absorben. ¿no? Poco tiempo después, a los ocho años, ya viviendo en Lima, tuve la alegría y el privilegio de poder bautizar a mi hija. Una, una inmensa alegría como padre, ¿no es cierto?, poder bautizar a mi hija. Después ya nos mudamos para Chile, ¿no es no, ¿no, cierto? Y ahí, ah, no, y, y junto, y esto es una cosa interesante, porque la obra comienza en la casa, la iglesia apoya la tarea de la casa. La iglesia tiene la tarea de apoyar el trabajo en casa, en el plan educativo de Dios. La educación comienza en casa porque la escuela, del, la primera escuela es la casa, es el hogar. La primera maestra son, la primera maestra es la madre, la madre. Y aunque hoy no es el tema, bueno, hablaremos de algún tema más adelante de eso. Hermanos queridos, por favor, mamitas presentes, recuerden, no hay maestra como la madre. 
la maestra es irreemplazable. Esa maestra no se reemplaza, no puede ser reemplazada. Tres abuelitas no hacen una mamá. Cinco tías y tres primas no hacen una mamá. Junte 20 primas si quiere, no hacen una mamá. La mamá es irreemplazable. Mamá es mamá. Sea mamá. Sea mamá. Tendrá toda la fuerza del cielo para ser mamá. Y luego celebrará y agradecerá toda la vida de haberlo hecho. ¿Sí? Sea mamá. Y ahí está mi esposa con mi hija. ¿Sí? En el Club de Aventureros, porque la iglesia está para eso, ¿no? Para apoyar el trabajo de casa. Club de Aventureros, Club de Conquistadores. Y después la educación adventista. Colegios y escuelas adventistas. Colegio adventista. Colegio adventista en Quelcade. Colegio adventista de Chile. Esto es catch. Esto ya es Chillán, en cambio. ¿No es cierto? Mi hija creció allí en Chile, en Chillán. Estuve en el colegio adventista. Invertimos allí. Y cuando terminó el colegio, dice, papá, quisiera irme a hacer un año de entrenamiento misionero a Estados Unidos. Vaya, dice. Vaya, nos va a dar pena porque nos, papás no queremos que nuestros hijos se vayan. ¿no? Pero si va a prepararse para ser misionera, hacemos el esfuerzo que sea, vaya. Y se fue un año a Estados Unidos a prepararse. Ahí está su grupo de compañeros con los cuales se preparó. Y a su retorno, tuvimos la alegría de poder llevarla junto con mi esposa y dejarla, ahí está la foto superior, y a dejarla para que comience sus estudios universitarios en la Universidad Adventista del Plata. ¿Sí? En Argentina, ella está acabando sus estudios este año, está en los meses finales, y ya nos dijo, hija, ¿qué vas a hacer después? ¿Qué vas a hacer después? Y dice, papá, estoy llorando, todavía no tengo claro qué voy a hacer, pero sí sé algo ya, me dice. Yo he hecho un compromiso con Dios y quisiera que mi primer año después de graduado, sea un año de servicio misionero en cualquier parte del mundo donde Dios me lleve. Alabamos a Dios, hermano. Alabamos a Dios. Pues en el corazón de él, tiene 24 años. 24 años. En su corazón ha crecido el deseo de servir a Dios. De servir a Dios. La fórmula de Dios, la fruta. Pero tenemos que, que sembrar, hermano. Y el momento de siembra más importante, ¿cuál es? El culto familiar, el culto en casa. El culto es el momento en que se traspasa la fe, se traspasa la fe, se traspasa la fe. No solo la enseñanza teórica, se traspasa la fe. Tú hablas desde tu corazón, le cuentas las experiencias, los testimonios a tus hijos, los animas en la fe. Y termino contando esto. Me acuerdo una vez con mi hija misma, estábamos en Chile. Cada vez que llegaba el año escolar, le dábamos un presupuesto para sus útiles escolares, su uniforme, ¿no? Y esperaba ella con entusiasmo. Y un año, ella quería comprarse zapatos y zapatillas. ¿No? Así lo sigo, ¿eh? Quería zapatos y zapatillas. Pero el presupuesto le alcanzaba para zapatos o zapatillas. No le alcanzaba para las dos. Yo, papá, pero quiero los dos. Mira, hija, este es el presupuesto. Tú escoges qué necesitas más, zapatos o zapatillas. Pero, papito, mira, oremos. Que Dios se encargue de hacer que el dinero alcance. Nosotros podemos darte esto y humanamente alcanza para zapatos o zapatillas. Pero Dios es Dios. Y si Él quiere hacer que esto alcance para zapatos y zapatillas, hay que pedírselo a Él. Así que en el culto comenzamos a orar para que Dios bendiga su presupuesto. Y salimos de compras un día. Y yo recuerdo bien la cara de mi hija cuando... En una tienda entra y dice, papá, mira las zapatillas, están a mitad de precio. Y Dios lo hizo, hermanos. Dios lo hizo. Dios hizo que su presupuesto ese año alcance para zapatos y zapatillas. Y ya sabe que no fuimos nosotros. A nosotros no nos alcanzaba. Pero a su Padre Celestial sí. Dios se lo dio. Y cuando tus hijos tienen esas pequeñas experiencias, son pequeñas experiencias de fe. Tu Dios llega a ser su Dios. Ese es el propósito del culto familiar. Es el momento en que tu Dios llega a ser su Dios. Ellos ven a Dios. Ven respondiendo a las oraciones a Dios. Entonces deciden confiar en ese Dios que los escucha.
que los sana, que los cura. Hermanos queridos, Cristo viene pronto. ¿Estamos conscientes de eso? Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Muy pronto este corto periodo de paz terminará. Los conflictos arreciarán con fuerza inusitada. Veremos cosas que nunca imaginamos ver. Los tiempos más duros de la historia están por delante. Pero al mismo tiempo no hay que temer porque son los, serán los tiempos más gloriosos. El pueblo de Dios se levantará. El pueblo de Dios será lleno del Espíritu Santo. El pueblo de Dios cumplirá su propósito en esta tierra y se encontrará con su Señor. Pero para que eso suceda, por favor, ten en cuenta que tú tienes que prepararte día a día. La preparación es día a día. La preparación es día a día y en tu casa, en tu casa, en el momento cuando junto con todos los que están en tu casa, te reúnes para hacer el culto familiar. Levantemos el altar para que Dios venga y se encuentre con nosotros y nos prepare para ser el pueblo victorioso que la profecía anuncia. Oh, hermanos queridos, ¿estamos dispuestos a avanzar en este santo propósito? ¿Cuánto queremos hacer de nuestro hogar, de nuestra casa, de los donde vivimos? Un lugar de encuentro con Dios. ¿Queremos hacer eso? ¿Estamos dispuestos a, a esta mañana a hacer un compromiso y decir a Dios, Señor, ayúdanos a hacer el culto familiar. Si lo estamos haciendo, síguelo haciendo. Pero si no lo estás haciendo, por favor, hazlo. ¿Cuánto queremos decirle, Señor? Ayúdame. Queremos que nos ayudes. Voy a ver las manos, lo que desean. Amén, hermanos. Amén. Quiero hacer una oración muy especial para ustedes hoy. Que Dios los ayude. Dios los ayude. Queremos llegar juntos al cielo. Y para llegar al cielo, esta preparación es esencial. ¿Les parece que te ponemos de pie y hacemos una oración? Vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta santa preparación. Oremos al nombre de Dios. Amante Padre que estás en el cielo, muchas gracias Señor, porque tú eres un Dios bueno. Porque en medio de los tiempos desafiantes que vivimos, tú nos has dejado instrucción clara acerca de lo que debemos hacer para que nuestra familia sea una fortaleza espiritual. No queremos que nadie se desvíe, no queremos que nadie se pierda, Queremos llegar juntos al cielo, Señor. Y por eso hoy queremos decirte que de manera especial queremos que nos ayudes a que nuestras casas sean casas de oración. Casas donde podamos encontrarnos contigo, especialmente cada día, a través del culto familiar. Que tu Espíritu Santo trabaje poderosamente en cada persona que hoy se ha comprometido contigo. Para que con tu ayuda puedan prepararse juntos para pronto encontrarse con Jesús cuando Él venga por segunda vez. Lo rogamos todo esto en el nombre de tu amado Hijo. Amén, Señor. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos.